Hi people of tube, welcome back to a new episode of Gut Out of Hell, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la liberazione delle due gemelline e anche di Barba Nera. Oggi invece andiamo da Shakespeare ed eccoci arrivati. Qui si nasconde Shakespeare, chissà cosa starà combinando Shakespeare all'interno di una discoteca. Ehi, hey, Shex! Sei qui? Lights up! William Shakespeare, humanity's greatest playwright and hell's most diabolical purveyor of entertainment. Non ho capito Looks perché Shakespeare dovrebbe essere all'inferno, ma ehi. Orphean quest enters. The bard's interest is piqued. And he looks to test his visitor's mettle. <laughs> DJ Shakespeare were used to enemies cowering as they approached. Venite qua. But soon they realized that they faced a foe with courage and nobility. Traits Spenta. common in the fires of perdition. The inciting incident eh, resolved. Fatto. The time had Aspetta. For rising action. Ops, è caduto. Dovrei aumentare. Aspetta. I cluster ce li abbiamo. Aumentiamo la ricarica. Dai, forza, vieni qua. Da, ah, mancato. Te. The battle raged on questo. below. And as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this move be the forza, exact forza. thing that Shakespeare needed? E c'è ragione Shakespeare. Arise. Arise. And now uh questo. Quanto ci vuole però? C'è un colpo in testa e è morto. Dai! Forza, forza! The conflict resolved. Ecco qua. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly they were here for the bard's aid. And while happy Aspetta, che intanto che tu parli prendo le munizioni. Shakespeare always had a soft spot for companies. In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. Eh, già. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. Yorick! Selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. Duh. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. Oh, che caruccio lui. Out, He cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. Matene. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. Che bello che sei. So Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power. Pedata poderosa. A parte che stavo fluttuando, sono neanche appoggiato al terreno. Pedata ottenuta. Elemento forza. Diversivo vendetta. Uccidi Dex, Dio santo. Questo è uno dei punti più sofferti che all'inizio quando ho giocato questo gioco senza aver giocato se entro uno lo facevo ma senza capirlo ora che conosco la storia di Dex e so so 
quale gioco è stato cancellato e che cosa manca cioè cosa significa questa cosa che è solo un richiamo ad ex te la fa pesare molto di più tutorial della pedata lights up the mortal stands in the training grounds eager to try out his new force stomp power on the group of demons in front of them esatto no pity for the mortal Aiuto! In which our protagonist kills more demons with force stomp. Act 2. In which our protagonist is greeted by foul imps. I will fucking end. Ah, beh, l'abbiamo presi. Pensavo. Eh sì, col cacchio che li prendi tutti. Ah, ma sono caduti? Act 3. In which our protagonist learns that force stomp even works on flying enemies, ah, enabling bellissimo. them to remove a dark insider's shield before shooting them to death with bullets. Sì. There is also a mistaken the day is Devi one. riuscire a prenderlo, ma sì, puoi disattivare il loro scudo. Non è così pratico, Shakespeare, fatelo dire. Non è una cosa praticissima. Ultimo. Dei seguaci è Vlad l'impalatore. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!